Now he hasn't spotted the bomb. Fur has to just go and try and get into this site. He doesn't have time to turn back. Roy gets another one. He might have just ended the map right here. Found the kill. Now peeks out of Fur. Fazer um clutch é com certeza uma das sensações mais prazerosas da vida para quem joga CSGO. Bem como para quem joga futebol, fazer um gol, né? Um clutch é a garantia que você vai vencer uma partida? Não. Bem como um gol não é garantia que o seu time vencerá o jogo. Independente disso, fazer um clutch é sempre muito especial. Você se sente melhor, você fica feliz, dá mais vontade de jogar o game. Agora, no futebol, fazer um gol legal, bacana. E quando você faz um gol, aos 45 minutos do segundo tempo, ou seja, nos últimos minutos do jogo, e mais ainda, seu time tá perdendo um suporte 2x1. Um. Então aquele seu gol empatou. Ou então o jogo já estava empatado. E aquele seu gol deu a vitória pro seu time. Bem, no vídeo de hoje eu estarei mostrando clutch no CSGO. Que caso fosse perdido, o time perderia a partida. E fazer um clutch legal. Agora fazer um clutch. Quando o time adversário já está com 15 pontos. Mano, a pressão é muito maior. É muito mais difícil. E você não possibilita que o adversário vença naquele momento. CSGO.net, o melhor site para você ganhar esse de CSGO do Caixas. Nesse mês, utilize o cupom RECEBA! O sorteio desse mês para quem utilizar o cupom RECEBA, além de itens do inventário do Fallen, como Fire Serpent, Butterfly, Crimson Web e a luvinha do Fallen. Tem várias outras luvas. Não de pedreiro, mas várias outras luvas. Então utilize o cupom RECEBA e preencha o formulário que está na descrição. É cachorro, mas eu já tinha utilizado o Emerald e o Pandora. Eu não vou mais poder participar. Não, cara, tudo bem. Se você utilizou o Emerald ou o Pandora, pode participar também do sorteio. Mas a partir Dessa data só entra no sorteio quem utilizar o cupom RECEBA! Luva de pedreiro, meu mano, esqueça! Sim. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalia! <risos> Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Vocês viram aí esse roundzinho do Fer? Se me BR perdesse aquele round, já era. E antes de apresentar as próximas jogadas, eu peço, caso você goste desse tipo de conteúdo, deixa o like. É muito importante pra mim. Caso você seja novo, se inscreva no canal. Eu tenho o sonho de bater um milhão de inscritos. Falta muito, ao mesmo tempo não falta. Falta um pouco mais de 330 mil inscritos. Então se inscreve, que faz toda a diferença e eu vou ficar muito grato. Major Boston 2022, esse clutch ele é muito importante, porque a FaZe, na época, chegou até a final. E se não fosse esse clutch, talvez nada daquilo teria acontecido. A FaZe não ganhou o torneio, mas chegou na final. Então, né, até financeiramente falando, vale muito mais a pena. A Mouse Sports estava ganhando de 15 a 14, e o Nico, o Nico, meu amigo... Two versus one, the world's best player up against it, the stay in the game. They'll go for the fake defuse, but Nico not taking the base. Can he finish this job? Yes, he can! We're going to the time! Um ano antes, o Lofmeister também ganhou um round. Na época ele estava na Fnatic, Fnatic versus Astralis, 15 a 14 para Astralis. He's playing a far angle. He's hoping desperately that he can play this to time and he can line up the shot. Smoke on it. Olaf's gonna hold this. Olaf's gonna hold this. Glades off. No, no, no. Olaf's got it. Two seconds. Olaf's got it to overtime. What an incredible play from the world's former best and he shows it again. Ninja the Agora, a hora daquela jogada aqui. Eu dei um spoiler no começo do vídeo. Não tem spoiler, né? Eu instiguei vocês. BBR perdendo pra Trick de esporte. 15 a 12. O Fer, mano. Um 4x1, cara. Ele tava sozinho versus 4. Olha, é porque era campeonato, né? Os caras fica feio fazer isso. Mas certeza que em qualquer outra lobby, alguém do time daria desconect. O Fer não. Persistiu. Ganhou um round. Tá ali, tá? Os quatro jogadores da Trick estavam armados. Now he hasn't spotted the bomb. Fur has to just go and try and get into this site. He doesn't have time to turn back. Roy gets another one. He might have just ended the map right here as Fur now has to try and save it. He's running out of time. Has to go for the plant now. He's just about got it. But even still, there's three trick players there to try and shut him down. Two coming in through the toilets. The other looking to come in from behind. There's so much left for him to do, but he has been the star so far. Around the corner they go, 15 seconds left, but he gets one. There's two more still to find. 10 seconds left on the clock, the pop flash trying to give him some space. One player tapping the bomb, they need to get on it. He's found the kill, now peeks out and Fur's done it! Four kills for Fur, a fantastic round to close this and bring it to 15-13. Again, another round that never should have been. This will be the most beautiful video. 
JDM, na época eu jogava pela Liquid. A Envias tava ganhando de 15 a 9. Mano, o cara tava sozinho versus 5. Ele tinha uma Alp, mas o resto lá também tava armado. O que ele fez aqui é inacreditável. Do or die. Happy. Already pushing forward to try and find them. Gets them both in his sights. Manages only one. JDM looking that correct direction, but... It's a one versus four, AWP, push out, good shot, JDM, looks for another, he's got this down to one versus two, over commitment and perhaps a little bit zealous to try and early end this. Oh! Another is getting it taken down by the box, what is that from JDM? The ace clutch and we stay alive! That is incredible and... Astralis 15, FaZe Clan 11, Astralis na época era disparado o melhor time do mundo, e o Broke com uma Galil, um round. Giving him the easiest and slowest peak. Nice work from Brokey, but only with a Galil. He's presented three to keep FaZe's chances here on Dust 2. Dupree will... Ooh, I think he got spotted. Brokey does peek in and hits a great shot. Now upgrading. Maybe there's a chance for Brokey. What a clutch player he is. He's disappearing to B. He anticipates the long. Can he get on out of cover fast? Can he get out there enough? Tucks in. Just about safe. He's going to B, boys. He absolutely is. This looks great for a one versus four clutch. Brokey will get the bomb down. Magis, he knows he hasn't crossed over towards double doors at least. And we'll see Brokey challenge. He's got him. Maybe he actually goes now. He's looking towards the window. Oh, he has no idea. Magis might have it now. He's assuming he's coming from tunnels at this stage. Oh, he seems to... Oh, did he catch him? I think he saw him. I thought it was the backpack for sure. He's done it. Brokey wins. What a clutch king. The Latvian, Latvian. One v four keeps phasing it. Esse aqui eu assisti na época e para mim foi muito louco porque eu fazia parte da NTZ na época não como jogador profissional mas sim como streamer e o KNG mano sozinho contra três garantiu esse round o jogo tava mano 15 a 12 para Singularity ou seja se perdesse por esse round não perderia apenas a partida como também tudo. Era MD3 e a Singularity já tinha ganho. I can't believe Jusilla just did that in a just KNG. Singularity, the underdogs in back to back BO3s may just go 2 0 on the day and secure that championship bracket. KNG, though, may have something to say about it. This man may be on his way out, but he wants to win this fight. He's got two. Can he get the third, Roy? No kick. Tiger has to peak. He oh! doesn't get out of town. Does he have time? He eu não vou falar muito, ela é recente, eu acho que vocês sabem né? Liquid, 15 Heroic, 14, a Liquid já tinha ganho o mapa, se ganhasse esse mapa acabou, ia pra final do torneio Fallen e companhia entregam Ah, isso aqui dá raiva Pera. This is a Team Liquid victory, teed up, he's on for a third, now fly dead as well, refresh, how are you making this happen, Grim, the pit hero, the guy who's dug deep throughout this entire series to save that A bomb site, has now got to come in clutch at B, refresh on for the ace in a one on five clutch, he's looking to keep his legacy in check, this never should have happened, it should have never been this close, Grim, his heart's racing, his heart's beating, but Refresh can't find him. It's a guessing game. Stick on the bomb. Grim doesn't swing, he thinks it's a fake. Refresh, oh, five, and we're going to overtime. Mais uma triste, mais uma contra brasileiros. Não é tão triste porque depois, né, a gente sabe o que aconteceu, enfim. Mas resumindo, Overtime, a Luminosity tava ganhando de 18 a 15, ou seja, era um round pra Luminosity e pronto, ganhava Overtime. 1 vs 5, Shots acabou com Fallen, Ferkel, Zero FNX e tá. É isso. E Luminosity, eles têm todos, well, nearly all of the nades necessary. A couple of Molotovs, and you can see them getting in position now. Scream, setting it up. The flash is actually gonna flash this way right through, right into a Molotov. Doesn't matter, he holds down Mouse One, but Taco finds him nonetheless. And FNX is there to pick up a kill as well, straight into CT. Oh, FNX shows no fear. And now it's down to Shoxie and RPK in a near impossible retake.
Look at how low Taco and FNX are, but they are in a two on four. That bomb plant just gonna go through with seven seconds left. And now PK, he needed that kill. They're doing so much damage, but Luminosity are staying alive here. And this retake is almost impossible. And they're just holding strong. Luminosity, they're not showing themselves. They're not giving them any opening. RPK pushing into the back and he goes down to Cold Sierra. It's all on shocks. He picks up one and goes back for more. He has no grenades. Luminosity in overtime here looking for the shot. Shock's gonna pick up one more. Triple wave. Oh, yes, the quad kill. Are you kidding me, Shoxy? He gets every single one and keeps the dream alive. <laughs> one of the maddest retakes I have ever Kevin, né, hoje aí, graças ao Gal e tudo mais, rapaziada, o respeito um pouco mais, só que ele sempre foi considerado um jogador ruim. Ele não é um dos mais esquilados, não tem a melhor mira, mas ele é muito inteligente, é um dos melhores IGLs do mundo, e aqui ele mostrou que inteligência muitas vezes pode ser mais importante do que até a própria bala. Olaf pushing through as well. Can't afford to get caught out alone. There's no access toward highway because they're still not in position toward squeaky door. They're both gonna be going in from that angle. They've gotta rotate around and get someone. It will be Guardian toward a main. Good find from Rain, therefore, to get get right. The final moment coming. Kevin's just getting a big dunk. Oh! He gets the double frag. This is it. It's happening. And OP in the three versus one. Carrigan, he needs to step up tremendously. Gets two kills. Surely he can't pull this one off. His two kills in this round. Some of his only in this game. He's been very slow. But he's certainly stepping up. He somehow pulls it back to a one-on-one. -on -one. A battle of the in-game leaders as exists. Got a double. And Carrigan has opened up the round. He can run it back. He spots rest. Takes the fight, but doesn't need to. Smart for him to just get to B and get the bomb down. Why risk it when he can control the play? So a retake in a one-on-one -on -one res with just a kit. No nades between he and Kerrigan for him to pick up additionally. And Kerrigan's gonna stay on top of the site without the information. He could go vents, but the flash confirms he's not. Rez will go aggressive. And the young man who has stepped up and carried NIP in this event could carry them to a championship against Kerrigan. Once, but Kerrigan pulls it back. Four kills, incredibly, and we continue. Pra finalizar, isso aqui é pra impressionar, mano. Tem um pouco de sorte também, mas não dá pra tirar o mérito do cara. Vitality 15, Astralis 9, Device, só com uma Desert Eagle. Contra quatro jogadores full armados da Vitality. Era só eles tirarem a cara. Acabou acontecendo isso. To get to a third map, I just think it's everything you could possibly want here. Device. I don't know, the bell is ringing, might be the train bell, but certainly ringing for Astralis right here. One versus four, and he's gonna get a headshot. Oh, no way! E é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você, repito, apoia esse tipo de conteúdo, deixa o like. É muito importante, se inscreva no canal. E passe aqui todos os dias às 14 e 19 horas para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu, Rio, ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal. Fashion 337. Falou!